，见谅。怎么见谅啊？啊！我在公司工作了二十多年了，现在老了，没用了，二话不说就把我裁了。我家里怎么办？老的小的怎么活啊？我这么大年纪，还有哪个单位能收留我？不信。我得找你们老董事长评评理。刘先生，刘先生，哎，干什么？干什么？我放手！你们干什么？你们呀？刘先生啊，你听我说。我啊，我听着呢。在任何一家公司，更替员工都是非常正常的事情，所以我希望你能给我冷静一下。我没法冷静了。哎，我不行，我还要，我要去找我。你这，这个地方是工作的地方，有什么事情你到我办公室，咱慢慢说，好不好？不,不行啊！我我我要去找老董事长。我等会打给你。干什么？来，你们要打人了啊！放开我，放开我！喂，你们住手！啊，顾顾总，好，你没事，你来的正好。顾总，你来评评理去。他们把我裁了。哎，刘科长，刘科长，你千万别冲动。我理解您的心情，但我也希望你能理解公司。公司也是迫不得已才做出裁员的决定。但是你相信我，公司对于老员工一定会照顾到底。你以后的生活，你有什么要求，你告诉我，我尽全力去配合去解决。这样闹下去，对您，对公司影响都不好。您听我一句劝，您先回去，我一定登门，去给您一个交代。顾总，我相信你啊。谢谢，我走。好了，大家别看了啊，接着工作，没事了。到办公室，来。你怎么那么傻呀？也不知道保护自己啊。这次裁员的事情对他们来说太突然了，我也没想到他们会这么激动。可是你也要随机应变，不要自己冲在前面。你毕竟是个女人。我只是觉得他们不会真的伤害我。你只是觉得，你只是觉得，以后再有这样的事情，让别人去做。是你交代我亲自去办的，交代给别人我也不放心啊。还疼吗？没事，就撞了一下。那你回去好好休息。不行，去医院拍个片子。好，知道。那我出去了。方梅，他们说你那些难听的话，你别往心里去，别理他们。嗯。知道方市长和彤彤的事儿吗？这哪能不知道啊？听说方市长原来跟彤总还去彤总家洗过衣服呢。看来啊，她是我们全公司唯一一个去过彤总家的女性职工了。那这么说，是真的？那还能有假？看来方市长要飞上枝头变凤凰了。不过那也说不准，没准人家彤总就是随便玩玩的呀。像他这种身份的人，想要什么样的女人找不到？那倒也是。喂，我在你家楼下。你下了一趟吧？哦，好的。什么事情啊？着这么急？手还疼不疼？啊，已经没什么事了。我还是觉得。我还是应该跟你说声抱歉。您交过的事情不都已经解决了吗？你不用跟我道歉的。不是因为这个原因。那是为什么？我现在常常因为做过的事情而后悔，这是从来没有过的感觉
。我从澳洲再一次回来，本来以为自己会习惯，毕竟这是我最熟悉的地方。这里有君明，有你，一切都跟三年前一样。我心里明白，很多事情都在变。我坚信，我自己不会变。可是现在。可是现在我发现，变化最大的人竟然是我。我变得自私、小气、狭隘，会为了满足自己的某种情绪，让你去做可能让你受到伤害的事情。其实不是的。你听我说完，我就是个胆小鬼，总想用逃避来保护自己不受伤害。三年前，因为你不爱我。我逃走了。现在，你依然不爱我，但是我不会逃走的。我选择面对，因为只有这样，我才能保证我自己不变成一个连我自己都讨厌的人。真宇。对不起，你不用说对不起。其实我该谢谢你，你治好了我的幼稚、烦躁和神经质，真的。哎呀，话说完了，我也轻松了，我也该走了。哦，对了，你记得每天晚上要抹点药膏。这样恢复的快，否则真的变成我的责任了。好了，我真的走了。您二位，哪位是童总啊？哦，呃，老李告诉我，童总会从转人电梯下来，出来的就是童总，但我没想到会出现两个人。老李呢？啊，老李今天生病了，今天由我来代班。那你看我们两个人谁像童总？这个，那行了，不逗你了。这位是童总，我是顾振宇，新来的建筑设计部总监。哦，童总好，顾总你好，我叫李浩，你们叫我小李就好了。请。